여러분 안녕하세요. 토익 최당시 만점 강사 김대균입니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 또줌 강의가 끝나고 아, 좀 아쉬워서 잠시 추가 문제로 한 10문제 정도 풀어볼까 생각하고 있습니다. 여러분 저 문제 푸실 준비가 됐어요? 여러분 준비되셨나요? <웃음> 자 나중에 또 초치기로 이 문제를 또 풀어볼 수가 있기 때문에 아, 한번 타임, 타임을 정해놓고 한번 문제를 풀어나가는 시간을 우선 갖도록 하겠어요. 그동안의 친구들이 오겠지? 아, 인간적으로 좀 오시겠지? 그죠? 와줘야 좀 재밌지. 아이 참. 안 오면 이게 가르치는 재미가 없잖아. 그죠? 이 정도에서 이 정도 해볼까? 음. 이 정도면 잘 보이죠? 음. 마이크를 이 정도 해보도록 하겠습니다. 그리고 어, 이 중간고사 보느라 바쁘신데 와주셨네. 어, 이 친구들 많이 오는데 아, 참 반가워. 반갑습니다. 고견이 우리 7주년 할 때, 어? 참석해야지. 그 우리 방송 몇 시간 지금 몇 시간 했지? 우리 저 며칠 차예요. 아프리카 TV. 어? 어 친구들이 오는데 반가운데 기분 좋은데. 어. 자 그러면은 음. 7주년 우리 저 방송 며칠 차몇 시간이냐 아, 이런 것좀 써주시면 좋겠어. 고견님 전문하냐 어? 고견 매니저. 음. 리차드 매니저가 써줘도 좋고. 오 친구들이 오는데 재밌는데 어 음. 2,424일차 2,407시간 와 미쳤다 <웃음> 좋았어 좋았어 아참자 그러면 오늘 열 문제를 열 문제를 음, 우리가 열 문제를 시간을 재서 풀게 한 문제당 20초 한 문제당 20초 정도씩만 줄게요 준비 열 문제 준비 준비 되셨죠? 어, 이 친구들 이제 자리가 잡힌 것 같아. 좀 와주신 걸로 알고 좋아요 한 번씩 눌러줘요. 좋아요 딱딱딱 좋아요 눌러주시고 제가 지금 이제 시간을 재겠어요. 시간을 탁 재서 어, 주경야동님도 와주시고 어, 공부 열심히 해. 아, 우리 저 준반에서도 몇분 와주셨어요. 감사합니다. 준비 준비. 자, 101번 너무 많이 보여줬다. 그래도 20초. 시작! 시작! 
땡! 어, 다 잘해주셨어요? 어, 훌륭해. 어, 다 맞추는데. 이참 훌륭한 사람들이 많아서 예, 방송이 잘될것 같아요. 자, 그럼 처음부터 같이 보도록 하겠습니다. 이 매뉴얼은 모든 블라블라를 다 포함하고 있습니다. 이 문제 단서가 어디 있게? 팔로우예요. 모든 사람들이 따라야 하는 그러한 지침을 다 담고 있다. 아, 고객들을 다룰 때. 이 follow가 follow the guideline. 그죠? 음, follow all of the guidelines. 이렇게 된 거예요. 지침을 따라야죠. 그죠? 예, 그래서 이제 가이드라인을 따라야죠. 아, 이 요겁니다. 이게 포인트. 근데 팔로우 따라야 될 만한 게 뭘까? 아, 이게 단서예요. 클루를 잡아라. 이게 바로 클루가 되는 거예요. 단서를 잡아라. 어우, 이게 하나. 장난춤. 단서를 잡아라. 아, 이게 이제 중요한 거예요. 그렇죠? 네, 그렇게 해서 이제. 연결이 되죠. 어, 이게 좀 하여튼 저 dealing with customers 뭐 이런 식으로 연결이 될까 그렇죠? 네, 그런 식으로 연결이 됐던 거예요. 어, 이게 저 하여튼 중요한 거는 이제 포인트가 음, 바로 Follow the guidelines 이런 식으로 연결된다라는 거. 뭐막 지우고 그랬네. 약간 그뭐 불편한 건 있었는데 이해해 주시고 그다음 가보죠. 자 이거는 주어 부사 본동사 이렇게 되는 거죠. 주어 부사 본동사. 앤드루 세이먼은 능숙한 엔지니어 팀을 이끕니다. 후 주어 이게 주어예요. 그리고 부사 그리고 아니 분사가 아니죠 부사죠 그리고 이들이 창의적으로 제품을 디자인하는 그런 엔지니어죠 최신 시장 트렌드를 맞추기 위해서 음 그래서 여기는 이제 음, 기본이 후가 이제 관계되면서 주격이에요 그래서 이게 주어 그리고 부사 본동사 그럼 크리에이티블리 오늘 몸이 피곤한 분은 이게 똑같아 보여요. 이게 똑같아 보여요. 아, 착시 현상에 주의하자. 아까 줌바는 이제 아, 이런 거 이제 강조했죠. 그래서 문제 중에 뭐가 나왔어요? 컴피트와 컴플리트 이게 헷갈리죠. 그죠? 착시 현상에 주의하자. 이, 이게 이게 헷갈려. 마음이 급하면 이게 똑같이 보인다니까 이게 맞죠? 예, 조심하셔야 돼. 착시 현상에 주의합시다. 오케이? 어, 이런 겁니다. 그 다음에 103번으로 가보겠습니다. 회사들 그래서 그 원칙을 이해하는 회사들. 어 이게 뭔지 아는 사람 이거. 이거 뭔지 아시는 분 있어? 음. 막 공공관계 막 이렇게 번역하면 큰일 나. 응, 그러면 안 돼. 뭐예요 이게? 응? 그렇지. 홍보지. PR. 홍보의 원칙을 이해하는 회사들은 경쟁력 있는 강점을 가지고 있다. 시장에서 라이벌보다 라이벌보다 보다 보다 아, 이게 오버야. 뭐뭐보다 더. 큰 어떤 장점, 어드밴티지 오버가 있어요. 뭐뭐보다 더큰 장점 할때 이게 오버랑 잘 어울립니다. 오우, 이래. 어드밴티지 오버예요. 왜 이러지? 오늘 좀 컨디션이 좀 그러네. 그죠? 얘가 여기 들어가는 게 맞죠. 시험에 잘 나오죠? 많이 나오고 있어요. 어. 자, 이 대목에서 오늘은 기분 좋은 날이니까 나는 퀵뷰를 받고 싶다. 손 들어봐. 퀵뷰를 받아, 받고 싶다. 아무도 없어요? 그, 너무나 많이 받아서 
별로 받고 싶지 않아요? 드리겠다. 주경야 동님이 어, 그냥 별풍선을 쏴주시네. 행복 출혈, 어, 행복 출혈께 부탁. 꼭두 개만 쏘지 마. 응? 좀 많이 쏴. 알았지? 한 개, 두개 쏘는 거저 별로 안 좋아해요. <웃음> 솔직히 말해야지. 내가 두개 별로 안 좋아해. 솔렘은 세개 이상 써요. 알았죠? 숫자도 안 좋아. 2가 뭐야? 이거 1이면 1이고, 응? 1, 3, 5, 7, 9. 이게 좋지. 그지? 자, 그 다음에 104로 가보겠습니다. 104. 네, 주경야동님은 드려야지. 어이, 우리 수강생이 열심히도 해주시네. 네, 감사합니다. 땡큐. 자, 이 친구 누구야? 누구? 스탠드존님이 혹시 좋은 선님? 좋은 선님 맞아요? 좋은 선님? 어, 좋은 선님이면 네 한번 써주세요. 음, 자, 이거는 refrain from이죠. refrain from. 음, 그죠? 아, 그럼 이분은 드려야지. 아, 예전에 그 토요반도 들어주시고 그때 막 간식도 많이 주셨던 어, 그런 분. 감사합니다. 자, 그래서 담배 자제해라. 어디슨 회사 군내에서는 왜냐하면 맥코네어즈라는 회사는 바로 맥코네어즈라는 곳은 금연 레스토랑이기 때문이다. 이렇게 된 거예요. 그렇죠? 오, 990 와줬어. 땡큐. 바쁜 와중에 네, refrain from 이렇게 되죠. 아, 디퍼가 이제 프롬과 어울릴 때도 있긴 있어요. 그렇지만은 이제 뜻이 안 맞죠. 자제해라. 그만해라. 그만십시오. 이제 이런 게 이제 여기 맞아 떨어지죠. prohibit from 뭐 prevent from 이런 것도 그만하는 거죠. 이 from과 잘 어울려요. 오늘 분위기 좋은데 내가 저 연말에 아프리카 대상 받을 것 같은데 여러분이 도와줘서 응? 오늘 <웃음> 오늘 같은 분이면 될것 같은데 응. 좋아요 많이 눌러주시고 자, 좋아요가 여기 있어 여기 응, 알았지? 자 그다음에 105번 가보겠습니다. 미즈 롤린스와 두 명의 다른 시니어 멤버들 우리 마케팅 팀의 멤버들은 전근 되었다 우리의 지부로 지부 서브시디어리가 자회사의 자회사 지부 회사죠 싱가포르의 자회사로 서비 언더 시드가 시트 서열상 아래 앉아 있는 회사 자회사 알았죠? 그래서 이게 이제 정답이 되셨죠. 자회사로 전근 가게 되는 거죠. 전근 가게 되었다. 디렉토리는 이제 뭐 주소록 뭐 이런 거로 이제 종종 쓰일 때가 있죠. 어, 트리뷰터리 어떤 걸 이제 기여하는 거나 이런 거 이런 걸줄수 있고 커패서티는 능력이나 이런 거죠. 그 다음에 그저 3일 정도가 남아있는 가운데 이 프로젝트를 완성하는데 3일 정도가 남아있는 가운데 쉐론은 거의 시간이 모자랐다. 거의 거의 아, 이게 nearly, nearly. 거의 시간이 모자랐다. 이런 표현으로 이걸 쓸 때가 있습니다. 맞죠? 그래서 이거는 이제 어, 이 nearly라는 게뭐 여러 부문에 대해서 쓰일 수가 있어요. 이 nearly는 이제 거의 끝났다. 뭐, nearly finished. 이거랑도 잘 어울릴 수도 있고 또 nearly가 또 뭐를 꾸밀 수가 있어요? 숫자. 어, 숫자를 수식할 때도 많이 쓰이게 되죠. 알았죠? 이런 것도 알아두시면 좋습니다. 어, 얼마 일이 이렇게 많냐? 아무튼 그렇습니다. 그리고 이제 내려가 보도록 하겠습니다. 107번으로 가면 아 이거. 접속사 중에 1등이 뭐라 그랬지? 접속사 중에 1등. 접속사 중에 제일 답으로 많이 나온 게 올드예요. 맞죠? 올드. 그래서 새로운 차 판매가 미국과 유럽 시장에서 지난 분기에 낮았지만 일본과 아시아 다른 지역의 
매출은 급격히 늘었다 이런 거죠. 이게 또 엄청난 짝이에요. 그러니까 늘었다 할때 increased, rose, rose 같은 거 dropped도 되겠지. 아니면 fell 떨어지는 거 이런 거 오르내리다가 이 단어랑 또잘 어울려지죠. 그렇죠? 이런 것도 관찰해 주시면 좋아요. 그 다음에 108번으로 또 가보도록 하겠습니다. 전문가들, 블라블랑 케이터러스의 전문가들은 긴밀하게 일합니다. 고객들과. 그 목적은 그들의 특정 필요를 이해하기 위해서. 그리고 나서 또한 행사를, 어, 이거 어려운데. 이거, 이거 한번 맞춰. 이게 좀, 오, 잘하는데. 이에 따라 계획하는 거예요. 이에 따라. 부사절이야. 이거 잘 나와요. 이게 빈출. 많이 틀리니까 또 나오는 거예요. 이 토익의 원칙은 여러분이 많이 틀리면 계속 나와요. 계속. 계속 출제가 되는 그런 특징이 있다는 것도 여러분이 알아두시면 좋습니다. 아셨죠? 네, 제가 지금 뭐좀 찾을 겸 해서 잠깐 이걸 펴놓고 있어요. 아무튼, 어, 그런 것들을 이제 얘기를 해나갈 수가 있어요. 자, 그 다음 또 이제 계속해서 네, 반나가 보도록 할게요. 음, 이에 따라. 그리고 109번으로 갈게요. 전화 그리고 이메일이 선호되는 수단이다. 빠르고 편리한 의사소통 수단이다. 수단. 수단. 네, 고객들과. 아, 이게 수단이에요. 자, 그러면 물어볼게 비교. 옛날에 이런 말을 썼어요. 이거는 뭐예요? A man of means. 이거 뭘까? 돈 있는 사람이야, 돈 있는 사람. 어? 아니야, 아니야. 이게 mean, 아, 이거는 이, 이, 저 주의할 점. 지금 리차드가 어휘력이 좋은 사람인데, 이게, 이게 형용사가 있어요. 형용사로 이제 그게 있고 또 a man of means가 재력가라는 뜻도 있대요. 이게 단어가 그래서 공부가 끊, 끊임이 없는 거예요. 이게 이거는 비열한의 뜻이 있어요. 형용사로 이거는 이제 명사로 네, 쓰일 수가 있습니다. 자 오늘은 이거 이제 복습까지 해서 그저 누구야 돌프 고견 지금도 계셔? 어, 계시면 좋은데 그러니까 우리 방송 며칠자 몇 시간 다시 한번 써주시면 좋아요. 그렇지 그렇지 예전 문법 책에 좀 나왔죠. 2,424일차 2,407시간. 어 여러분 저를 응원해 주세요. 이렇게 열심히 했는데 대부분의 회사들은 데디아를 압니다. 직원들이 그들의 직장을 개인화하는 걸 허용하는 것이 단순한 방법이라고 생산성을 높이는 이게 답인데 여러분 퍼스널라이즈 한다라는 게 뭐야? 여러분 이거 알아야 돼 직장을 퍼스널라이즈 한다는 게 뭐예요 이게 자기 테이블에 어? 가족 사진도 올려놓고 응? 또 이제 취향에 맞는 그 화병도 올려놓고 아, 그리고 뭐 재밌게 꾸며놓는 거죠 그런 게 바로 내 취향에 맞게 꾸미는 거 그게 바로 퍼스널라이즈 하는 거 알았죠 이렇게 해서 보시면 돼요 자 그럼 복습을 빨리 해나가는 시간을 갖도록 하겠습니다 아까 저 오타를 만든 것도 있고 그래가지고 그것도 좀 고칠 겸. 자, 이거는 여기에 그 웬이 있었어요. 조두가 아니라 아까 이제 하다가 지워졌었어. 그래갖고 이거 좀 이제 원전은 이렇게 된 거예요. 그래서 이 매뉴얼은 모든 가이드라인을 다 담고 있어요. 영업 사원들이 고객들을 다룰 때 따라야 하는 그 따르는 게 가이드라인이잖아. 그래서 이게 정답이라 그랬습니다. 그렇죠? 요 흐름을 보시라 그랬어요. 다시 보면 또 새로 와. 그렇죠? 그리고 앤드루 세이모는 능숙한 엔지니어 팀을 이끕니다. 주어 부사 본동사. 이들은 창의적으로 제품을 디자인하죠. 아, 최신 마켓 트렌드를 맞추기 위해서. 이때 이게 미트가 맞추다 하거든. 그러면 satisfy 개념이에요. 이게 맞추다. 미터 데드라인 뭐 이런 게 이게 독해동이어 문제로도 출제가 됐죠. 다시 보면 또 이제 
자 이게 그때 크리에이티버티와 크리에이티블리 착시 현상에 주의하자. 우리 아까 주음반은 이제 컴피트 컴플리트 헷갈릴 수 있다 그랬죠. 자그 다음에 이 회사들 그 홍보의 원칙을 이해하는 회사들 이게 PR 홍보라 그랬어요. 그죠? 이걸 공공관계 대중관계로는 정신병자 번역이 돼. 홍보의 원칙을 이해하는 회사들은 경쟁력 있는 장점을 가지고 있다. 라이벌보다 더, 뭐뭐보다 더 이런 개념. 그렇죠? 마켓 시장에서 어드밴티지 오버 표현을 기억하시고 다시 봐도 좋죠. 그죠? 그리고 이제 자제하십시오. 담배 피는 걸. 이 군에서 담배 피는 건 자제해 주세요. 왜냐하면 맥도넬은 아, 이 금연 레스토랑이기 때문에 여러분 이런 식으로 쓰는 게 음식점에 많아요. 그렇죠? 이런 식으로 어퍼스트로피 S 붙여가지고 이제 음식점이나 이런 거. 그리고 금지의 from, prevent from, prohibit from, 뭐 지금 refrain from 이런 것도 같이 볼수 있죠. Emerge는 자동사예요. 떠오르다, 네, 떠오르다죠. 있다가 아니라 떠죠. 그리고 음, 예, 이게 prohibit from도 물론 있어요. 근데 여기서는 자제하는 게 맞기 때문에 이거는 이제 refrain from이 좋습니다. 알았죠? prohibit은 이제 보통 이제 a from b로 많이 써요. 또 이것도 나오긴 나왔네. 이것도 prevent도 또 a from b로 많이 써요. 그래서 또 같이 구분하는 것도 중요하겠습니다. 아, merge가 합병이죠. merge. 조심해야 돼. merge가 합병이고 어떤 친구가 merge가 이제 with가 잘 어울리는 아, 아, 이제 합병하다. 이 merge with가 acquire. 요거랑 이제 비슷한 뜻일 수가 있어요. 근데 그거는 이제 비교해서 알아두실 필요가 있어요. 항상 그 정신 관리를 해야 돼. 저도 정신 관리를 해도 오늘 좀 피곤하니까 막 타자도 잘안 되고 멍할 수가 있지. 근데 또 이러면은 다음 날또 컨디션 좋아져요. 자, 그 다음에 이거 롤린스와 두 명의 다른 시니어 멤버, 마케팅 팀의 멤버는 정근 같다. 우리의 자회사로. 어. 그리고 아까 이거를 잘못했는데 컨트리뷰트는 이제 기여하다 이런 거지만 이거는 강의 지류의 지류. 강이 이렇게 지류가 있죠. 조그만 색감 이런 걸 가리키는 거고 이건 이제 능력이 되겠습니다. 수용 능력 주로 이제 그럴 때도 이제 많이 쓰죠. 그렇죠? 그 다음에 그죠? 3일이 남은 가운데 그 프로젝트 완료하는데 3일이 남은 가운데 쉐로는 거의 시간이 모자랐다. 이게 위드 집어넣는 거 출제할 수 있어요. 이게 분사 구문의 위드예요. 3 days 그 다음에 여기 비잉이 생략됐죠. 알았죠? 그래서 이런 게 이제 다시 보면 막더 보이는 거야. 아까 설명 좀 부실했던 것도 보완하고 이 분사 구문의 묘사적 표현에 위드 집어넣기도 시험에 많이 나와요. 알았죠? 복습을 또 해주세요. 토익의 일등 접속사는 올더 그죠? 비록 세차 매출이 미국과 유럽 시장에서는 좀 낮았지만 지난 분기에 그랬지만은 일본과 다른 아시아 지역의 매출은 급격히 올랐다 이렇게 됐습니다. 급격히 떨어졌다도 돼요. 그래서 이런 오르다 내리다 이런 단어가 바로 트로메리컬리와 잘 어울린다. 그죠? 이걸 또 같이 보시면 되죠. 다돼 간다. 우리 복습까지 하니까 괜찮죠, 그죠? 전문가들, 블라블라의 전문가들은 긴밀하게 일합니다. 고객들과 그들의 특정 필요를 이해하기 위해서 그리고 나서 그 행사를 이에 따라 계획한다. 이에 따라, 이에 맞춰서 그렇죠? 이렇게 쓰게 됩니다. 108번으로 끝내면 108번내가 생겨요. 그래서 더 해야 돼. 끝내려면 109, 109로 끝내거나 110 이렇게 가야 되죠. 번호도 되게 좋아요. 전화 그리고 이메일은 선호되는 수단이다. 빠른 편리한 의사소통의 수단이다. 고객과 이게 수단으로 해서 답이지만 이거는 재력가의 뜻이 있고 민으로 치면 비열한의 뜻이 있어요. 이게 
나쁜 단어 뜻이 있어요. 그래가지고 아까 그 우리 리차드 매니저가 어, 또 미인의 이 뜻을 아니까 이제 아까 그런 설명을 썼던 거예요. 자, 그 다음에 110번 퍼스널라이즈 하는 거. 대부분의 회사들은 알고 있다. 직원들이 그들의 작업장을 개인화하는 것이 생산성을 개선하기 위한 단순한 방법이라고. 저도 우리 학원을 막 개인화 시키는 거예요. 저희 자전거도 놓고 조금 더 내가 좀 하면 이제 학원 인테리어를 더 예쁘게 꾸며 보고 싶어요. 어 감사합니다. 근데 여러분 오 좋아요 100% 어 좋아요 100% 눌러 줬네. 땡큐. 아, 고마 고마운데요. 자, 이렇게 해서 오늘 음 여러분 덕분에 이렇게 또 재미있게 어 그냥 방송을 켰는데도 오늘 별풍선이 막 왔어. 그래가지고 되게 재밌는 방송이 됐어요. 여기다가도 하나 놓고 어, <웃음> 막 팬가입도 한 명이 해주고 땡큐 아, 여기 잘못 건드리면 안 되는데 죄송합니다. 에이. 고정으로 딱 세팅을 했어야 돼. 아무튼 네, 이렇게 해고 여러분이 또 재밌게 와주셨고 어, 우리 방송 이렇게 잘 돼가지고 2424시간, 2424일을 했네. 2424일, 2407시간. 어이, 거의 뭐 그냥 하루에 1시간은 했다. 그죠? 네, 여러분 덕분에 이렇게 잘 됐습니다. 어, 감사하고요. 또 이제 종종 아, 그, 그 방송도 키고 아까 저 벚꽃 엔딩 해갖고 오늘 벚꽃 방송도 막 낮에 드라이브 잠시 했는데 이제 벚꽃이 끝났어요. 오늘 비도 오고. 근데 그 아, 북한 강변 여러분 제가 알려준 데 있죠. 음, 서중 고속도로 타고 저 양양 양 고속도로 타고 서종으로 가. 서종 서종은 가까워요. 서종으로 가가지고 서종에서 이제 두물머리 방향 여기가 강변길로 아름다운 길이야. 알았죠? 여기가 벚꽃이 괜찮으니까 이런데. 내일 가도 괜찮을 거예요. 아직은 벚꽃이 펴 있어요. 그리고 오늘 비 조금 왔으니까 아직은 괜찮습니다. Seize the day. 행복한 하루 되십시오. Thank you. 감사합니다. 또 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 오, 안녕. <웃음> 고마워요.